வணக்கம் இன்னைக்கு பேச போற தலைப்பு என்னவா இருக்கும் இப்ப இந்த வைரஸ் ப்ராப்ளத்துல மக்கள் ரொம்ப சஃபர் ஆயிட்டு இருக்காங்க கையில காசு இல்ல வேலை இல்ல சொந்த ஊரை விட்டு இங்க வந்திருக்கிறாங்க மக்கள் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை நோக்கி அவங்க நடைய நடை நடையா பயணம் செய்யறாங்க சைக்கிள போறாங்க ராலில போறாங்க சொந்த ஊருக்கு போக முடியல அத பத்தி தாங்க பேச போறோம் சரிங்களா கையில காசு இல்ல பணம் கிடையாது சாப்பாடு ஒருவேளை சாப்பாடுக்கு வேலை இல்ல சோ இந்த மக்கள் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு கூட போக முடியல சொந்த ஊருக்கு படையெடுக்க முடியல இந்த தலைப்பு என்னுடைய ஒரு தோழன் தோழி கேட்டுக்கொண்டதுனால இந்த தலைப்பை பத்தி இன்னைக்கு நான் பேச போறேன் சரிங்களா இதுல ஒரு உண்மை சம்பவம் அடங்கியிருக்கு உண்மை சம்பவம் என்னன்னா இந்த வைரஸ் ப்ராப்ளம் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுக்கு எப்போ வந்தது மார்ச் எண்ட் ஆஃப் த மார்ச் ஆனா என்ன ஒரு பத்து நாளுக்குள்ள என்னுடைய தோழிக்கு நடந்த ஒரு கொடுமையை தான் உங்ககிட்ட நான் பகிர போறேன் நாளைக்கு மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்ன் போது ஒரு எச்ஆரா ஒர்க் பண்ற என்னுடைய தோழி மார்ச் தேர்ட்டி முப்பதாம் தேதி ஒரு கால் வருது அவங்க எச்ஆர் கிட்ட இருந்து அவ எச்ஆர் அதை விட மேல இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து கால் வருது மேடம் நாளைக்கு மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டுங்க நீங்க வேலை விட்டு விலகிக்கிங்க அப்படின்னு சொன்ன என்னுடைய தோழி எப்படி இருந்திருக்கும் அவருடைய மனநிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும் என்னுடைய தோழிக்கு அஞ்சு வயசுல ஒரு குழந்தை கணவனுடைய வருமானம் கிடையாது ஒரு குழந்தையை வச்சுக்கிட்டு அவ கஷ்டப்படுறா அவளுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் பாருங்க நம்ம யோசிக்கிறோம் சொந்த ஊருக்கு படையெடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்க அந்த மக்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சாப்பாடு இல்லாம திண்டாட்டிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய தோழி தனி சிங்கிள் பேரண்ட் ஒரு குழந்தை மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு நீங்க லீவ் ஆயிக்குங்க உங்களுக்கு வேலை இல்லை கடந்த வருஷங்கள்லாம் வேலை செஞ்சிருப்பான் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் நீ என்னுடைய ஃபேமிலி என்னுடைய ஃபேமிலி ஃபேமிலியா நினைச்சு வேலை செய் என்னுடைய ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி தானே வேலையில சேர்த்துருக்கோம் அவ அப்படி தானே வேலை செஞ்சிருப்பா ஒரு சென்னையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அலுவலகம் நான் பேர்லாம் சொல்ல விரும்பலை ஓகேவா இன்ஃபோசிஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனியில ஒர்க் பண்ற ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் அஞ்சு வயசுல குழந்தை எனக்கு ஒரு கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கால் பண்ணான் மேடம் எனக்கு வேலை போயிடுச்சு கையில குழந்தை இருக்கு ஆனா ஸ்கூல்ல ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ல முப்பதாயிரம் பணம் கட்ட சொல்லி தொந்தரவு பண்றாங்க எனக்கு வேலை இல்ல ஆனா அந்த இன்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா பினான்சியல் ப்ராப்ளம் நீங்க வேலையை விட்டு வெளில போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு அவளுடைய பினான்சியல் ப்ராப்ளத்துக்கு அவ என்ன பண்ணுவா ஒரே குடும்பமாக நினைத்த அந்த ஆர்கனைசேஷன் அவளை துரத்தி விட்டுடுச்சு அவ எங்க போவா ஒரு குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு அவ எங்க போவா இத ஒரு பக்கம் யோசிங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுல பார்த்துட்டு இருக்கோம் செய்தித்தாள் திறந்தாலும் டிவியில பார்த்தாலும் காது குளர தாங்க முடியல டெய்லி டெய்லி நியூஸ் பக்கத்துல உட்காந்த கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்கோம் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை நார்த் இந்தியன்ஸ் எதுக்காக வந்தாங்க பெரிய பெரிய வேலை எல்லாம் செய்ய வரல ஓகேவா கவர்னராவோ சிஎம்மாவோ தாசில்தாரோ வேலை செய்யல கட்டட வேலை செய்யறவங்க பஞ்சு ஆலையில வேலை செய்யறவங்க இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னு சொன்னா எங்கெங்க போவாங்க பாக்குறோம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில இருந்து பன்னெண்டு பெண்களுக்கு போக முடியல சொந்த ஊருக்கு போக முடியல இ பாஸ் கேக்குறாங்க அவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ கண்ணீர் எங்கங்க எதுக்காக ஒரு ஜான் வயிற்றுக்காக தானே கஷ்டப்படுறாங்க ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக எங்கேயோ பல ஆயிரம் தூரத்துல இருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பஞ்சம் பழைக்க வந்திருக்கிறாங்க அவங்க என்னங்க பாவம் பண்ணாங்க 
இந்த வைரஸ் பிராபரத்தால வேலை இழந்தாங்க பசியோடும் பட்டினியோடும் என்ற தனியும் என்ற தனியும் இவங்களுடைய தாகம் சொல்லுங்க நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணோம் பேசறதோட நிறுத்திக்கிறோம்ல இன்னைக்கு இதை பத்தி பேசுறோம் நாளைக்கு இன்னொரு டாபிக் பத்தி பேச போயிடுவோம் வலிக்குது ஒரு தோழிய பத்தி பார்த்தோம் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாக்குறோம் டெல்லியில பாக்குறோம் சென்னையில பாக்குறோம் ட்ரெயின்ல ட்ரெயின் கூட போக முடியல இ பாஸ் கிடைக்க முடியல ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக அங்கிருந்து இங்க வந்திருக்கிறாங்க பக்கெட் முத கொண்டு தூக்கிட்டு போகும்போது அவர்கள் நாடோடிகளா இந்தியாவிலே அந்நியர்களாக ஆக்கப்பட்டவர்கள் இவர்களுக்கு என்ன நம்ம பதில் சொல்ல போறோம் பணக்காரர்களுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது ஏசிக்கு ஏசில உட்காந்துட்டு கணக்கு போட்டுட்டு உட்காந்துருப்போம்னு சொல்றோம் அவங்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி அண்டி பிழைப்பவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்ய போறோம் சிந்திச்சு வைங்க அடுத்த பதிவுல நம்ம பார்த்து பேசலாம் நன்றி வணக்கம்